പാസ്റ്റർ ഫിന്നി നമ്മളോട് സംസാരിക്കും പല കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട് പാസ്റ്റർ ഫിന്നി ഐ ഡോ നോ ഹൗ ടു എക്സ്പ്രസ് അവർ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് ഓൾ ദ വേൾഡ് വൈഡ് ബ്ലെസ്സിങ് ടു ദ ഫാമിലി ആൻഡ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ബിഗ് താങ്ക് യു ബിഗ് താങ്ക് യു വെൽക്കം പാസ്റ്റർ ഇത്രയും സമയമെടുത്ത് ആരും ഇതുവരെ വന്ന് സമയം എങ്ങനെയാണ് പോയതെന്ന് അറിയില്ല അറിയില്ല അതുപോലെ ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയി ഐ റിയലി എൻജോയ്ഡ് പേഴ്സണലി കാരണം ഞാനും ഇത് ഒത്തിരിയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ പാസ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പലതും എനിക്ക് പുതിയൊരു അറിവ് പുതിയൊരു വെളിപ്പാടുമായിട്ട് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു ഐ ആം ബ്ലെസ്ഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് പാസ്റ്റർ എനിക്കിതൊരു വലിയ ബ്ലെസ്സിങ് ആയി തീർന്നു വിശേഷിച്ച് നമ്മൾ ഈ അവസാനത്തെ സെഷനിൽ മറ്റൊരു കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ആന്തരിക മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകും ജനറേഷണൽ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സോൾട്ടൈസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു റിജക്ഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു റിജക്ഷൻ്റെ കീഴിൽ സ്നേഹം ലഭിക്കാതെ പോയ സാഹചര്യം അംഗീകാരം ലഭിക്കാതെ പോയ സാഹചര്യം മറ്റൊരു കാരണം പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ദൈവമാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി തരുന്നത് എന്നാൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു ക്രൈവിങ് ഡിസയർ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർത്തി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഗർഭം ധരിക്കും ഗർഭം ധരിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ട് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ലോകത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണ് ഒരു കടയിൽ തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏതാ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതേപോലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലോകമാണ് ആദാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകാനേ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് തന്നെ അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്തു അങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ മുഖാന്തരം തെറ്റിപ്പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണമുണ്ടാകണം ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു സംതൃപ്തിയുള്ള ജീവിതം നയിക്കണം ചിലർക്ക് ഈ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ചിലർ കല്യാണം കഴിച്ച് പത്ത് പതിനാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പറയുകയാണ് ചോ എൻ്റെ കല്യാണ സമയത്ത് എനിക്ക് വേറൊരു ആലോചന വന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം ആർക്കും പറ്റരുത് തക്ക തുണയാണ് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആ മനസ്സിൻ്റെയും ചിന്തയ്ക്കും ഒരു മാറ്റം വരുമ്പോൾ തന്നെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും വേറൊരു പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ആഗ്രഹമാണ് എല്ലാവർക്കും ആൺകുട്ടികളെ വേണം കുടുംബത്തിൽ അപ്പോൾ ജനിച്ചത് ഒന്നാമത്തത് പെൺകുട്ടിയായി രണ്ടാമത്തത് പെൺകുട്ടിയായി മൂന്നാമത്തത് പെൺകുട്ടിയായി ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഒക്കെ അരുണാചൽ പ്രദേശിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ പ്രശ്നമായി തീരും പെൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ ഓ ഈ ഭർത്താവിന് വീണ്ടും വേറൊരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് പിന്നീട് ഞാനൊരു ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി എന്നുള്ളത് വരുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ക്രോമസോംസ് ആണ് പുരുഷന്മാർക്ക് എക്സ് ക്രോമസോമും വൈ ക്രോമസോമും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തിയുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് എക്സ് ആൻഡ് എക്സ് ക്രോമസോം മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ എക്സ് ആൻഡ് എക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെൺകുട്ടി എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൺകുട്ടി വൈ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പുരുഷന് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ ഒരാൾക്ക് പെൺകുട്ടി ജനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണക്കാരൻ പുരുഷന പുരുഷന പക്ഷെ സ്ത്രീയാണ് കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീക്കാണ് കുറ്റാരോപണം ലഭിക്കുന്നത് ആ നിലയിലൊക്കെയുള്ള പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് പരിഹരിക്കണം ക്രിസ്തുവിൽ അങ്ങനെയുള്ള പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളെ പരിഹരിച്ച് സംതൃപ്തി ൃപ്തിയുള്ളൊരു ജീവിതം നയിക്കണം മറ്റൊരു മേഖലയാണ് ഭാവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിലേറ്റഡ് ടു ഫ്യൂച്ചർ ഭാവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ ഐ എസ് ഓഫീസർ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ഡോക്ടർ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ എക്സാംസ് എഴുതി വലിയ പ്രതീക്ഷകളുകൂടി എഴുതി പരാജയപ്പെട്ടു പോയി ആ പരാജയപ്പെട്ടു പോയത് കൊണ്ട് ആ പരാജയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ഇന്നും ജീവിക്കുകയാണ് പരാജയത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പകരം ആ പരാജയത്തെ പോലും നമുക്ക് വിജയത്തിൻ്റെ പടിയാക്കി മാറ്റാൻ മാറ്റാൻ കഴിയും അതാണ് നമ്മളെ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ പരാജിതരാകുന്
ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അയ്യായിരം രൂപ ശമ്പളം ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഗൾഫിൽ പോകാനൊരു വിസ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് ന്യായമാണ് ആ കുട്ടിക്കൊരു വിദേശത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യുവാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നല്ല കാര്യമാണ് അവർക്കൊരു അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും എന്നാൽ അതിൻ്റെ മറുവശം അന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവം നമ്മളെ എങ്ങനെയുള്ള ചില അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ജനത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അന്ന് രാത്രി സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു നേഴ്സ് വിളിച്ചു ആ നേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഫാസ്റ്റ് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇവിടെ ജോലി ഭയങ്കര കട്ടിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലാണ് എനിക്ക് ആകെ പോയാൽ കിട്ടുന്നത് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപയാണ് ഫാസ്റ്റ് പ്ലീസ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോകാൻ റിസൾട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എനിക്ക് വിചിത്രമായി തോന്നി അന്നത്തെ ദിവസം ഈ പരുമല ഹോസ്പിറ്റലിലെ നേഴ്സ് എന്നോട് പറയുന്നത് ഗൾഫിൽ ഇവിടെ അയ്യായിരം ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഗൾഫിലെ നേഴ്സ് എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപയെ ശമ്പളം ഉള്ളൂ യു കെയിലേക്ക് പോകണം പിന്നീട് ഏതോ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ യു കെ ചെന്നു യു കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നേഴ്സസും എല്ലാവരും പരാതി പറയാൻ എൻ്റെ ഫാസ്റ്റർ ഇവിടെ തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ വയ്യ ഒരു രക്ഷയുമില്ല എങ്ങനെ വന്നാലും അക്കരെയാണ് പച്ച എങ്ങനെങ്കിലും ഫാസ്റ്റർ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് പറഞ്ഞ വിസ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഇത് എവിടെ ചെന്നാ ഇവരൊരു സംതൃപ്തി പ്രാപിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയും അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മി അവിടെ കൂടുതലാണ് ഈ വെള്ളം അവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വെള്ളം തീരാൻ പോവുകയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്നത് മരുഭൂമി ഈ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുവാൻ പോകുന്നു അവിടെയും പ്രതീക്ഷയില്ല ഇത്തരത്തിൽ അസംതൃപ്തിയിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചൊരു പാഠമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ സംതൃപ്തരാകാൻ പരിശീലനം പരിശീലനം ഫാസ്റ്റെ മറ്റൊരു അനുഭവം കൂടിയുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് വരുന്നൊരു സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരം രൂപ ശമ്പളം അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വീടുകളിലൂടെ പോയി ജോലി ചെയ്തൊരു പത്താറായിരം രൂപ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു വേറൊരു മോൻ എന്നെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ വിളിച്ചു അവന് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഐ ടി കമ്പനി ജോലിയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി കൂടുതൽ ശമ്പളമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജോലിക്ക വീട്ടു ജോലിക്കാർക്ക് പൈസ ഇല്ല എന്നതാണ് പ്രശ്നം ഐ ടി കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ആ മോൻ എന്നോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്താ മോൻ എന്നിൻ്റെ ആവശ്യം പൈസ ഇല്ല ഫാസ്റ്റർ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ടെങ്കിലും മുഴുവൻ ഇ എം ഐ അടച്ചു തീരി ഫാസ്റ്റർ വിരോധാഭാസം വിചിത്രം വേറൊരാളെന്നെ വിളിച്ചു ബിസിനസ്സുകാരാണ് ട്രാൻഡർ ടു നാ വിളിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്താ പ്രശ്നം പൈസ ഇല്ല ഫാസ്റ്റർ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആനുവൽ ടേൺ ഓവർ ബിസിനസ്സിലല്ലേ രണ്ട് കോടി രൂപ അപ്പോൾ രണ്ടു കോടി അല്ല ഇരുപത് കോടി ഇരുപത് കോടി ഇരുപത് കോടി രൂപ ടേൺ ഓവർ ഉള്ള ബിസിനസ്സുകാർക്ക് പൈസ ഇല്ല രണ്ടായിരംകാർക്കും പൈസ ഇല്ല ഒരു ലക്ഷംകാർക്കും പൈസ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ശൂന്യമായ പോക്കറ്റുള്ള ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ സംതൃപ്തരാണ് അവർക്ക് പൈസ തികയുന്നു കാരണം അവരുടെ പ്രൊമിഷൻ വരുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ ട്രസ്റ്റ് ദൈവത്തിലുള്ള ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവർക്ക് പൈസ തികയുകയാണ് അസംതൃപ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം നയിക്കരുത് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട് ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈക്കിളിനോട് രണ്ട് നിലയിൽ പ്രതികരിക്കാം ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സൈക്കിളേ ഉള്ളോ ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു സ്കൂട്ടർ കിട്ടുമെന്നാണ് എന്നാൽ കിട്ടിയതാട്ടെ ഓ ഇതിൻ്റെ കളർ ശരിയല്ലല്ലോ ഇതിൻ്റെ ടയർ ശരിയല്ലല്ലോ ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ശരിയല്ലല്ലോ ബെല്ലടിച്ചിട്ടോ ഇത് കൊള്ളത്തില്ലല്ലോ ഇവൻ സൈക്കിളെ കയറിപ്പോയാൽ ഈ സൈക്കിൾ പഞ്ചറാകുകയും ചെയ്യും ഇവൻ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് താഴെ വീണും എൻ്റെ കാലം ഓടിക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം അവന് ലഭിച്ചൊരു അനുഗ്രഹത്തെ അവൻ സ്വീകരിച്ചില്ല വേറൊരാൾ അതേ സൈക്കിൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സൈക്കിൾ ലഭിച്ചതിനായി ആ മനസ്സോടുകൂടെ ഈ സൈക്കിളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ എന്ത് നല്ല കളർ ടിങ് എന്തോ ഒരു ശബ്ദം ഇയാൾ ഈ കാറിൽ ഈ സൈക്കിളിൽ കയറിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിമാനത്തെ പോകുന്ന പോലെ പോകുന്നു ആ സൈക്കിളിൽ നിന്നുള്ള സംതൃപ്തി ആ മകനെ ലഭിക്കുന്നു ആ വ്യക്തിക്ക് റൈറ്റ് ടൈമിൽ പുരോഗതി ലഭിക്കും ലഭിച്ച നന്മയിൽ നന്ദിയുള്ളവനാണെങ്കിൽ തക്ക സമയത്ത് ദൈവനെ ഉയർത്തുവാൻ വിശ്വസ്തനാണ് ലഭിച്ച നന്
സകല സൽപ്രവൃത്തിയിലും പെരുകി വരുമാർ നിങ്ങളിൽ സകല കൃപയും പെരുക്കുവാൻ ദൈവം ശക്തമാണ് ശബ്ദം ഉയർത്തി പറയണം ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് സഹായിക്കണം അവിടെ പൂർണ്ണ തൃപ്തി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ആ പൂർണ്ണ തൃപ്തി പൂർണ്ണ തൃപ്തി എന്നൊന്ന് പറയണം വലിയ ശബ്ദത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും ഒന്ന് ഏറ്റു പറയണം നിങ്ങൾ സകലത്തിലും നിങ്ങൾ സകലത്തിലും എപ്പോഴും എപ്പോഴും പൂർണ്ണ തൃപ്തിയുള്ളവരാ പൂർണ്ണ തൃപ്തിയുള്ളവരാ സകല സൽപ്രവൃത്തിയിലും പെരുകി വരുമാറ് നിങ്ങളിൽ സകല കൃപയും പെരുക്കുവാൻ ദൈവം ശക്തനാകുന്നു എപ്പോഴും പൂർണ്ണ തൃപ്തിയുള്ളവരായി പൂർണ്ണ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും തൃപ്തിയോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും തൃപ്തിയോടുകൂടെ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ആളാണ് പൗലൂസ് ഇത് വെച്ചാൽ ദാരിദ്ര്യത്തിലിരിക്കാനും സുഖ ഈ പാട്ട് ഇതില് സമ്മതിക്കാൻ എല്ലാ സമ്മതിലിരിക്കാൻ എല്ലാം ഞാൻ എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതി മതിയാവും അത് അതിന് ഞാൻ സാധാരണ പറയും ഇതാണ് ശരിക്കും ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് എന്ന് പറയും മറ്റേ സാധനമല്ല ഇതറിയാമെങ്കിൽ ജീവിതം പഠിച്ചു ജീവിത കല പഠിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി അവസാന സമയത്ത് നിത്യതയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയം വരുമ്പോൾ ആ സംതൃപ്തിയോടുകൂടെ ജീവിതം പൂർത്തിയാക്കി തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ആ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംതൃപ്തിയോടുകൂടെ അപ്പുറത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു വാ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അല്ലേ ലൂയ അസംതൃപ്തമായി ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളെ വിടുവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആ സംതൃപ്തി യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സംതൃപ്തി സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയും ഞാൻ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ട്രോമാസ് ആഘാതങ്ങൾ ആഘാതങ്ങൾ മുഖാന്തരം ആന്തരിക മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇന്നർ വൂൺസിന്റെ കോസസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ജനറേഷണൽ ഇഷ്യൂസ് സോൾ ടൈസ് റിജക്ഷൻ റിജക്ഷന്റെ കീഴിൽ ലവ് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ലഭിക്കാതെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ അസംതൃപ്തമായി ജീവിതം നയിക്കരുത് സംതൃപ്തമായി ജീവിതം നയിക്കണം അഞ്ചാമത്തെ ഒരു കാരണമാണ് ട്രോമാസ് ആഘാതങ്ങൾ ചില ആഘാതങ്ങൾ മുഖാന്തരം എന്താണ് ആഘാതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നടുക്കിയ സംഭവം ആകെ ഉലച്ചുകളും ആകെ ഉലച്ചുകളടിപ്പിച്ച സംഭവം ഒരാക്സിഡന്റ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരാഘാതമാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഗ്വാളിയാറിലായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു സഹോദരി ഡിപ്രഷനിലാണ് ഒരു നഴ്സിംഗ് ട്യൂട്ടറാണ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപികയാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന സൈക്കാട്രിയാണ് വിരോധാഭാസം സൈക്കാട്രി പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറിന് ഡിപ്രഷനാണ് അവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ കാരണം പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ ഭർത്താവും അവരും ഒരുമിച്ച് സ്കൂട്ടറിൽ യാത്ര ചെയ്യായിരുന്നു ഒരു ബസ് വന്ന് ഇടിച്ചു ഭർത്താവ് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വീഴുന്നു ഇവർ ഇടത് ദിവസത്തേക്ക് വീണു ഇവർ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിലൂടെ ബസ് കയറി ഒരു ഷോക്കിംഗ് ഇൻസിഡൻറ്റ് അതൊരു ട്രോമയായി തീർന്നു അതൊരു ആഘാതമായി തീർന്നു ആ ആഘാതം മുഖാന്തരമാണ് ഇവർ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോയത് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അടുക്കളയിൽ കയറി ഗോതമ്പ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മറന്നുപോകും ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തത് സൈക്കാട്രി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറന്നു എവിടെയാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു നിർത്തിയത് കണക്ഷൻ കിട്ടത്തില്ല ആ നിലയിലുള്ള ഒരു സംഘർഷത്തിലൂടെ ആ സഹോദരി കടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ട്രോമ ട്രോമ ഇതേപോലെ പല നിലകളിലുള്ള ട്രോമ ഉണ്ട് ചില ട്രോമകളൊക്കെ മറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും ഒരു സഹോദരി ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അരികിൽ ചെന്നു ആ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു മുറിയിലൊരു വല്ലാത്ത ഫീലിങ് എൻ്റെ മുറിക്ക് അതൊരു പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയാണ് എൻ്റെ മുറിയിലൊരു വല്ലാത്ത ഫീലിംഗ് വരുന്നു എന്തോ ഒരു വല്ലാത്ത ഫീലിംഗ് ഒരു ഫിയർ പോലെ വരുന്നു എന്താണെന്ന് അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കാര്യങ്ങൾ പരിചയമുണ്ടല്ലോ വിശകലനം ചെയ്തു വിശകലനം ചെയ്തതിന് ശേഷമായിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആ മുറിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുക ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അടുത്ത ദിവസം വരിക അവർ വീണ്ടും ആ മുറിയിൽ പോയി മുറിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു അവരൊരു പുതിയ ഫാൻ മേടിച്ചിരുന്നു ആ ഫാനിന് ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദമുണ്ട് ടക്ക് 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 കറങ്ങുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ടക്ക് 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 എന്നൊരു ശബ്ദം വരുന്നുണ്ട് ഒരു സന്തോഷം പിറ്റേ ദിവസം സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അരികെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ കണ്ടുപിടിച്ചു എനിക്ക് ഈ അസ്വസ്ഥതയും ഫിയറും എല്ലാം വന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശബ്ദം ടക്ക്
പെട്ടെന്ന് ഈ കുട്ടി തന്നെ മുറിയിൽ കിടക്കുകയാണ് ഈ ബന്ധു ആ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു തന്നെ അബ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൾ കരയാൻ തുടങ്ങി പറഞ്ഞു മിണ്ടരുത് മിണ്ടുക തന്നെ ഞാൻ കൊല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ മിണ്ടിയില്ല ഭയപ്പെട്ട് മിണ്ടിയില്ല ആ ബന്ധു തന്നെ അബ്യൂസ് ചെയ്തു അബ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മുറിയിൽ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു ടക്ക് 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 അതേ ശബ്ദം വീണ്ടും വീണ്ടും അനേകം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കേൾക്കും കേൾക്കുമ്പോൾ ആ പഴയ ട്രോമ ആക്റ്റീവ് ആകുകയാണ് അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് സൗഖ്യത്തെ അയക്കാൻ പോവുകയാണ് എൻ്റെ സമയം തീരുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പത്രോസിന് ആഘാതമുണ്ടായി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പത്രോസ് തള്ളി പറഞ്ഞു എന്നാൽ യേശു ആന്തരിക സൗഖ്യ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു യേശു പത്രോസിന്റെ അരികിൽ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇവരെക്കാൾ കൂടുതൽ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കും അപ്പോൾ പത്രോസ് എന്താ പറയുന്നത് അപ്പോൾ യേശു പിന്നെയും ചോദിക്കുന്നു അഗാപ്പെ നീ ഇവരെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് അഗാപ്പെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാം പ്രാവശ്യവും പത്രോസ് എന്താ പറയുന്നത് ഫിലിയ അപ്പോൾ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു പത്രോസിന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് യേശു മൂന്നാമത് ചോദിച്ചു നീ എന്നെ ഫിലിയ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ പത്രോസ് കരഞ്ഞു ആ കണ്ണുനീരിൽ പത്രോസിന്റെ ആന്തരിക മുറിവ് സൗഖ്യമായി അത് ആന്തരിക സൗഖ്യ ശുശ്രൂഷയാണ് ആ പത്രോസാണ് അപ്പോസ്വല പ്രവൃത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ദൈവസഭയുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രഭാഷകനായി തീർന്നു ആന്തരിക മുറിവുകൾ സംഭവിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ യേശു നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കും സൗഖ്യമാക്കുക മാത്രമല്ല കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ പോവുകയാണ് ഈ സൗഖ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഗുഡ് സെമേരിറ്റിന്റെ ഉപമയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പാസ്തത ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ആദ്യം തന്നെ മുറിവുകൾ വന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ വഴിത്തലയ്ക്കൽ കിടക്കുകയില്ല മതം അവനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നില്ല പ്രമാണം അവനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നില്ല അതിന്റെ നടുവിലാണ് നല്ല സമരിയക്കാരൻ വരുന്നത് എണ്ണയും വീഞ്ഞും എണ്ണയും വീഞ്ഞും പൂശി ഇവന്റെ മുറിവ് കിട്ടുകയാണ് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മുറിവുകളെ യേശു ഇപ്പോൾ കെട്ടുന്നു ആ മുറിവുകളെ കർത്താവ് ഉണക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ ഈ തലമുറയിൽ കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ വിടുതലിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു വ്യക്തികളുടെ വിടുതലിന് ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ സെൽഫ് സെൻറ്റേർഡ് ആണ് എന്റെ മുറിവുകൾ എന്റെ വേദനകൾ എന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ അത് മാറണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ കൂടണം ക്രൂസിന്റെ അരികിലേക്ക് ഓടണം ക്രൂസിന്റെ അരികിലേക്ക് ഓടുന്നു ആ ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അങ്ങ് വീണ് അവിടെ വീണ് കിടന്നിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തു മൂന്നാണികളിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് രക്തം ഒഴുകുന്നവരായി പീഡനം മുഴുവൻ അനുഭവിച്ചു യേശുവിന് സുവിശേഷത്തിൽ തന്നെ ശുശ്രൂഷ സമയത്ത് തന്നെ തിരസ്കരണമുണ്ട് ജനന സമയത്ത് തന്നെ തിരസ്കരണം പക്ഷെ അതൊന്നും യേശുവിനെ ബാധിച്ചിട്ടേ ഇല്ല യേശു തിരസ്കരണങ്ങളൊക്കെ വന്നെങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ തട്ടി മാറ്റി കാൽവറി ക്രൂശിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ മുഴുവൻ വേദനയും പാപവും രോഗവും ശാപവും യേശു വഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു പകരക്കാരനായി തീരുമ്പോൾ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ട് തീരുമ്പോൾ പിതാവ് മുഖം മറച്ചു നമുക്കത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ല ആ സമയത്താണ് യേശു നില വിളിച്ചത് എലോഹി എലോഹി എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രിയമുള്ളവര് നമ്മുടെ ഈ മുറിവുകളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പിശാജിന്റെ ഇരകളായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല കള്ളന്മാർ വന്ന് നമ്മളെ ആക്രമിച്ച് വഴിത്തലയ്ക്കൽ കിടക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല എന്നും എന്നും നമ്മൾ ആ വഴിത്തലയ്ക്ക് മുറിവേറ്റവരായി കിടക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേറൊരാൾ ക്രൂശിൽ ഇതെല്ലാം സഹിച്ചു പകരക്കാരൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് ജീസസ് ഇത് മുഴുവൻ ക്രൂശിൽ സഹിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ സകല ആന്തരിക മുറിവുകളെയും സൗഖ്യമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു വരുവാൻ കഴിയും ഈ കാരണങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ജയിലാണ് ഞാനിത് ആദ്യം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വൈഫ് ഷീബിക്ക് ഒരു ദർശനം കർത്താവ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു തടവറ ആ തടവറയുടെ ഒന്നാമത്തെ ലെയർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജനറേഷണൽ ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ആ മതിലുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സോൾട്ടൈസ് കൊണ്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ മതിലുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് റിജക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് നാലാമത്തെ മതിലുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അൺഫുൾഫിൽ ഡിസേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് അഞ്ചാമത്തെ മതിലുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ട്രോമാസ് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാട്ടേറിയ തടവറ ഇതിനെ പൊളിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും പൊളിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയും
Praise God. Hallelujah. Hallelujah. I was inside the iron bars, but love of God penetrated through all these iron bars and I got the light and I saw the life. Then I came out of all these bars to become more and more like Jesus Christ. Oh, hallelujah. 